Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi na Dr. Paul Nelson kutoka clinic ya afya ya Mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada special kidogo inayosema Mkristo anafanikiwa kimapenzi kwa mtindo huu. Mkristo anafanikiwa kimapenzi kwa mtindo huu. Wanimwelekea mada hii baada kupata vilio mbalimbali hasa kwa kina mama ambao wanalamikia waume zao na wameokoka na wanampenda Mungu na wanamtafuta Mungu sana lakini wameshindwa kutumia kanuni za kibiblia kuweza kuwasaidia waume zao wabadilike nimesema wameshindwa kutumia kanuni za neno la Mungu kuwasaidia waume zao wabadilike na vile vile wewe mwanaume unanisikiliza sawa wewe mwanaume unanisikiliza naomba vile vile kama mke wako anakusumbua au unataka mapenzi yako yaongezee utamu kanuni za Biblia ni za msingi sana kuzitumia. Mara kadhaa nimekuwa na kote au nimekuwa na nukuu Instagram uh, ya Biblia hapa na pale lakini leo nimeleta special mada kwa ajili ya Kristo ili uweze kuelewa undani wa mahusiano kimapenzi kwa sababu mwanzilishi wa mahusiano kimapenzi ni Mungu. Aliyesema kwamba haipendezi, haifai, sio vizuri kwa mwanaume kukaa peke yake akamletea mwenzie mwanamke kwa maana mwingine kama mwanamke ndio angekuwa ametangulia kuumbwa Mungu angesema haifai fai mwanamke kukaa peke yake kwa reti ya kuachana kati ya wanaume na wanawake miongoni mwa Wakristo imekuwa kubwa vile vile na inatisha na inasikitisha sana Wakristo ambao wanapaswa wawe mfano katika jamii maana yake wanaitwa ni nuru ya ulimwengu wameshindwa kuwa nuru kwa, 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 kwa watu wa dunia sasa napenda kwambia ndugu msikilizaji katika umri wangu huu wa miaka 56 na sita si, nakumbuka kama ni mara mbili tu sawa ni mara, mara mbili niliamua nisiende kanisani katika sura ya katika umri wangu miaka 56 na sita sasa yani katika sura ya yani, sijawahi kosa Juma pili na kwa neema ya Mungu sikumbuki lini nililala na umwa sikiani sikumbuki kwa kuna siku nilala na umwa i don't remember nacho kumbuka baki nimepata ajali mara kwanza pata ajali ya kuendesha pikipiki mara ya pili pata ajali ya gari sawa na ndio na kumbuka palikuwa nimelala lakini katika historia yangu ya maisha katika umbo yangu ya umbo yangu miaka 56 sijawahi kulala kwamba naumwa never namshukuru Mungu kwa hilo lakini kwa kwamba ndugu wa Mkristo au hata kwa maana ya Mkristo ni kwamba kuna kanuni muhimu ambazo zinasaidia kuongoza mahusiano kuna kanuni muhimu ambazo zinasaidia kuongeza kuongoza mahusiano na sio la peke yake la msingi ambapo nakwambia hivi Mkristo ni mtu wa tofauti katika mahusiano kuliko anavyojitambua na utafauti wako unatokana na kwamba wewe unamtegemea una, una Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa mapenzi kukusaidia na ndio maana mnapofunga ndoa mnaenda kanisani na hata waislamu vile vile wanaenda msikitini kufunga ndoa zao umenitaji baraka kutoka Mwenyezi Mungu sana hivi kikubwa ambacho Mungu anataka kwa kila mwanadamu awe Mkristo asiye Mkristo ni kuishi maisha ya furaha hicho ndio kikubwa kwa maana kwa kitabu cha Warumi sura ile ya 14 mstari wa 17 kuna maneno yanasema hivi kwa maana ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na haki katika roho mtakatifu kwa hiyo furaha ni sehemu ya mpango wa Mungu kwa kila mwanadamu kwa hiyo kama huna furaha kwa maneno mengine kwamba haumo ndani ya ufalme wa Mungu kama unaishi kwa manunguniko kwa maumivu kwa kuteseka maana yake kwa sehemu kubwa haumo katika ufalme wa Mungu. Mtume Paulo anasema kwamba furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini na yuko gerezani anapiga pambio na msifu Mungu, amepigwa vibaya sana na ametupwa gerezani lakini bado anamsifu Mungu. Huo sio muujiza ni jinsi gani unaiseti akili yako kumwangalia Mungu kwanza kabla hujaangalia matatizo kumwangalia Mungu kwanza kabla hujaangalia mambo ambayo yanakusumbua akili. Sawa, ndio maana Mungu siku moja wanao wa Israeli walikuwa wamekosea, akamwambia Musa, tengeneza nyoka wa shaba weke juu ya mti. Atakaye muangalia yule nyoka atapona. Kwa hiyo lazima uwe na focus. Uwe na focus unaangalia Mungu anasema nini juu ya mume wangu? Mungu anasema nini juu ya mke wangu? Nifanye nini juu ya mke wangu? Nifanye nini juu ya mume wangu katika hali hii ambayo inanikosa sharaha? <laughs> kwa lazima ufahamu kwamba unahitaji uongozi. Na kama unakubali kwamba unahitaji uongozi na msaada kutoka kwa Mungu, umeingia kwenye eneo zuri sana. Naomba unisikilize. Kwenye kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza sura ile ya tano mstari ule wa tano hadi wa saba nitakusemea maneno haya. Anasema hivi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya tano mstari wa tano hadi wa saba. Anasema hivi. 
vivyo hivyo ninyi vijana watini wazee na mimi nyote ifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema sasa Mungu anawapinga wenye kiburi unapojua unapokuwa ni mjanja unaweza kumbadilisha mke wako wewe mwenyewe unaweza kumbadilisha mume wako wewe mwenyewe tayari umeingia kwenye mikono ya shetani sasa so, umemwacha Mungu unajitegemea wewe mwenyewe kwa hiyo utapambana na shetani na Mungu atamwachia shetani afanye kazi yake kwa sababu mungu shetani atakupingana na mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Na mpango wa Mungu juu ya maisha yako ni uishi maisha ya furaha. Yeremia sura 29 mstari wa 11 Mungu anatangaza, anasema kwamba tazama ninayo mawazo na yawazia nyinyi ni mawazo ya mema na amani. Asema ni mawazo ya mema na amani. Anakuwazia na kwa nyingine kwa nao mpango wa kuwaletea mema yatakuwaletea amani na furaha na matumaini ya mema zaidi. Yeremia 29:11. Kwa hiyo Mungu ana mpango na maisha yako. Lakini jinsi gani wewe unajipanga sawa sawa na mpango wa Mungu? Hiyo ndio kazi ambayo imewashinda Wakristo wengi sana. Ni rahisi sana mwana mwana Mkristo kwenda kwenye seminari ya Mwakasege. Ni rahisi sana Mkristo asikose kanisani, lakini hana nidhamu ya kusoma neno la Mungu usipokuwa na nidhamu ya kusoma neno la Mungu peke yako usitegemee msaada kutoka kwa Mungu usitegemee msaada kutoka kwa Mungu tabana kwa bibi usipokuwa na nidhamu ya kusoma neno la Mungu na kutafakari neno la Mungu mara kwa mara usitegemee msaada wowote kutoka kwa Mungu na usitegemee kufunga masaa nne au siku tatu au kwenda kanisani kutoa sadaka nyingi itakusaidia haitakusaidia kwa sababu neno la Mungu linasema hivi kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya 20 na 20 na tisa mstari wa sorry eh, 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 Mithali sura ya 20 na eh, okay ndio nimechanganya hapa 28 mstari wa ya yeah. 28 mstari wa tisa Mithali 28 mstari wa tisa kuna maneno haya. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni chukizo. Yeye aligeuzae sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni chukizo. Nimekumbuka <laughs> sorry moja katika kipindi ambacho nilikuwa nimefiwa na mke mwanamke wa kwanza kuanza kutembea naye. Sawa? Nilijua si, sio mke wangu nilijua anafanya dhambi nilijua kabisa lakini kwa sababu nilikuwa nataka uroda nimempeleka hotelini sawa hotelini tunaagizia chakula tuna kula vimekuja anasema tuombe nilikataa kuomba siwezi kuomba kati na zimi <laughs> eti tuombe chakula mko guest na zimi eti tuombe chakula kadha mimi siwezi kuomba siwezi kuomba tuna zimi nikwambia siwezi kuomba tuna zimi hapa katoko katika mpango wa Mungu. Sawa? <laughs> Nilijua na fanya dhambi, lazima na mtu sio mtu wangu. Alafu mtu anambia nitombe chakula. Ushenzi, kama leo siombi. <laughs> Unaweza kuona, kwa hiyo kuna watu ambao wamezoea tu dini. Wewe unafanya uzizi eti unaombea chakula. <laughs> Unamwomba mungu, mungu, mungu gani? Ane anefadhili uzinzi. <laughs> Unaona? Unamwomba mungu, mungu gani anefadhili uzinzi? Hamna. Kwa hiyo anasema kwamba yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria hata maombi yake yote sadaka zake zote ni sifuri. Kwa hiyo inaposema kwamba Mungu huapa neema wenyekevu, ni kama lazima unyekee ukubali kwamba pasipo Mungu siwezi kufanya mabadiliko yote ya. Pasipo Mungu siwezi kumbadilisha mke wangu, siwezi kubadilisha mume wangu akawa ni chanzo cha furaha kwangu. <laughs> yaani mfika nyumbani nikaanza kuatikesha wanani mke wangu na akasema yaani leo tumeita tu mali umecheka sasa kuja story moja nzuri this is this is how it is going to be it's supposed to be hivi ndio kwasa lakini mimi nataka hivi napenda nikwambie hivi unyenyekevu wako ni muhimu sana kukubali kwamba bila Mungu uwezi kufanya kitu Yesu anasema mimi ni mzabibu ninyi ni matawi Tawi haliwezi kukozama matunda likiwa nje ya mzabibu. Anasema kadhalika nini hamwezi kufanya lolote lile pasipo mimi. Yohana 5 mstari wa 5. Anasema tawi haliwezi kukozama likiwa nje ya mti wake. Kwa nini mimi anasema mimi ni mzabibu nyinyi matawi. Kwa hiyo lazima uonyeshe jinsi gani unamtegemea Mungu. Acha manunguniko. Unapokuwa unanungunika maana unajitegemea wewe mwenyewe. Maana Mungu anaweza yote. Sasa kama unanunguka na Mungu anaweza yote, kwa hiyo unanunguka. 
<laughs> kwa nini unanumulika? Kama unanumulika acha kwenda kusalia, acha kuomba. Kama unamtegemea Mungu, anza kumtafuta Mungu juu ya issue ambayo inasumbua moyo wako. Mtafute Mungu, acha kununulika. Kununulika ni dhambi kwa sababu unaonyesha jinsi gani humwamini Mungu, humtegemei Mungu. Maamiko yote. Kwa sababu imeandikwa furahini katika Bwana tena anasema furahini. Yes ndio ni magumu ni kweli anaumiza. Acha mataifa wanunulike lakini mtu wa Mungu hapaswi ah, kununulika. Ndio maana Yesu akasema kwamba msisumbukie mambo ya dunia. Hata mataifa wanahangaikia mambo ya dunia kama hayo. Bali tafutia ufalme wa Mungu na haki yake kwanza kwa bibii. Na haya mengine yote mtaongezewa. Kwa kuna siri ya kuweza kuwa focused kumwangalia Mungu katika maeneo yote yale. Sasa katika unyekevu huu ambao utapata neema ya kuleta mabadiliko kwenye uhusiano wako. Ni muhimu ujifunze kuwa na tabia ya kutubu dhambi zako mara kwa mara. Umesema uongo tubu. Sijui umedanganya, sijui umekwepa kitu fulani na nini. Tubu haraka sana. Usisubiri Jumapili. Sawa. Tubu dhambi zako. Popote katika maji barabarani. E Mungu wangu nisamehe. Ndio maana Yesu akasema kwamba Mungu anatafuta watu ambao watamwabudu Mungu katika kweli na roho. Unajua ni kweli umesema uongo. Kwa nini unaendelea unasubiri mpaka saa kumi jioni unapoenda kulala? Hata baada ya mwambie Mungu naomba unisamehe. Kwa sababu Mungu ni roho yuko ndani yako, anafanya kazi. Kwa hiyo tubu dhambi zako sababu imeandikwa. Sawa, imeandikwa kwenye misari 28 mstari wa 13 kuna maneno yanayosema hivi. Afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema mithali 28 mstari wa 13 mithali 29 tisa inasema yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria hata sala yake ni chukizo sasa sheria inakusaidia uone umekosea wapi mstari wa 13 inasema hivi afichaye dhambi zake hatafanikiwa bali yeye aziungamaye na kuziacha dhambi zake atapata rehema atapata neema kwa hiyo uone desturi ya kutubu dhambi zako mara kwa mara itakusaidia hasa unapokuwa na desturi ya kutubu dhambi zako mara mara kwa mara kuna kitu kinaingia ambacho ni kizuri sana unapokuwa unatubu dhambi zako mara kwa mara unakuwa na amani na Mungu wako sawa unakuwa na amani na Mungu wako na huyu Mungu wako hawezi kukuongoza kama una amani wakolosai 5 sorry wakolosai 3:15 wakolosai 3:15 kuna maneno yanasema hivi Biblia yangu hii hapa oh, this is my bible okay Wakolosai 3:15 anasema hivi Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu ndio mlioitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani. Nitarudia maneno hayo Wakolosai 3:15 anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu ndio mlioitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani. Anasema amani ya Mungu iamue sasa kwenye Kigiriki ya Kiyunani ile neno kuamua picha yake ni ya referee kwenye mpira. Sasa hivi ni kona. Sasa hivi urushe mpira kuelekea Yanga. Sasa hivi mpira urushe kuelekea Simba. Sasa hivi kona ipigwe ielekee Yanga. Kwa hiyo ni yani yule neno amani maana kama vile referee anaamua uelekee wapi, ufanye nini na ufanyeje. Eh. Unaweza kuna kile ufanye nini lakini hujui ufanyeje. Eh. Unaweza kujua unapaswa utongoze mwanamke lakini unatongozaje? Rona <laughs> kwa kwa hiyo lazima ufahamu kwamba amani yako ni, ni, ni ya thamani sana na ndio maana Yesu anaitwa mfalme wa amani. Kwenye Zaburi 29 mstari wa 11 kuna maneno yanasema hivi. Zaburi 29 mstari wa 11 kuna maneno yanasema hivi. Mungu atawabariki watu wake kwa amani. Ukiona huna amani maana huna baraka za Mungu. Angalia mwenyewe Zaburi 29 mstari wa 11 itakuwa haja kuonyesha. Kwa hiyo jambo la msingi ni Kristo ili uweze kufanikiwa. Lazima uwe mnyekevu na tubu dhambi zako, unatafuta mawaidha ma, ma, ma ya kutoka kwa Mungu, kusema neno Mungu mara kwa mara la mwisho. Kwambie ndugu Mkristo ili uweze kufanikiwa katika mahusiano yako. Na, 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 lazima lazima ujue kwamba uh, Mungu ana, 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 anataka anakutakia yaliyo mema na hayo mema utayapata iwapo unaendelea kumtegemea na kumtazama Mungu. Sawa? Sasa upoezekano pamoja na mazuri yote unayofanyia mwenzio baada ya kwa mkatili usichoke. Usichoke. Mungu anapima imani yako itaifikia wapi? Muangalie Yusufu. 
Mungu ameonyesha ma, ma, maono atakuwa mfalme atakuwa mtu mkubwa ndugu zake wakamtumikiza kwenye shimo wakataka wamchinje wakamuuza wakamuuza Misri wamemuuza Misri mwanamke mke wa bosi anamtaka amtie mke wa bosi Yusufu anakataa mwanamke anasema anataka kunibaka Yusufu anaweka gerezani lakini anaangalia Mungu ana mpango na maisha yangu siku ya siku mfalme kauta ndoto hajui jinsi ya kuitatua Yusufu anaitwa alitatua ndoto mfalme anakuwa Yusufu anakuwa wazini mkuu ni ugenini kwa hiyo magumu yatakuepo sawa magumu yatakuepo lakini jinsi gani katika magumu yaya bado unaendelea kumtuma ile bwana itakusaidia sana zaburi ya 34 inasema mahali fulani hakuna hata mmoja atakaye aibika anayemtumainia Mungu hakuna hata mmoja anayemtumainia Mungu atakaye aibika hata huyo mmoja sasa wewe wewe kama wewe wewe ni ngapi wewe ni mia hakuna hata huyo mmoja atakaye aibika ndio anayemtumainia Bwana Ifikie hatua useme nimeuona mkono wa Bwana nimeuona mkono wa Bwana haleluya nimeuona utauona mkono wa Bwana lakini kuna kanuni zake una unyenyekevu hata kama atakuacha kwa mbogo ni kipindi cha uchumba na no. hata kama atakuacha kwa sababu kwa na msimamo wa kusimama kwenye neno la Mungu hata kama atakuacha tambua huyo hakuwema kwenye mpango wa Mungu juu ya maisha yako so hata kama amekuacha au anapanga kukuacha tambua kwamba iwapo umefuata hizo kanuni zote kaonyekevu kusema neno la Mungu mtafuta Mungu na vile vile kutoa zaka sawa na imependa kutoa zaka moja ya kumi ni fungu la Mungu sawa <laughs> kama umeliacha hilo nenye itakupoza <laughs> moja ya kumi hilo ni sehemu ya Mungu ya mapato yako ni, ni fungu la Mungu kama umeliacha hilo nakwambia itakuponza kwa sababu imeandikwa unamwibia Mungu <laughs> kama unamwibia Mungu atakusaidiaje wewe mwizi sawa mimi natoa fungu la kumi nimelipoanza imeona nimeona baraka kubwa sana katika maji yangu yani ni kila ninayopata fungu la yani kila siku kila ninayopata kwenye biashara zangu naweka moja ya kumi naweka hapo mara nyingine naniuma na mbona zile kwa nyingi unaona <laughs> Kwa hiyo kutoa laki moja kama dhaka kanisani kila Jumapili sio ni shida. Sio ni shida. Kwa sababu najua inafungua milango mikubwa sana. Sasa <laughs> mwingine kwa laki moja na nusu ile na sio sio ni shida. Kila Jumapili nazungumza kila Jumapili. Kwa nini najua Mungu ana mpango na hela zangu. Mungu ana mpango na hela zangu lazima zibariki. Mungu ana mpango na kazi yangu hii. Sawa, kwa hiyo fungu la 10 na nyusi yache kusaidia maskini usiache ni sehemu sawa ni sehemu ya mpango wa Mungu wewe umeumba uwe tajiri sasa utajiri utakujali wakati ni mchoyo auji endelea kulalamika na kununulika na kulaumu watu sivyo na ugeni ya pointi yangu hata akikuacha hakuwa kwenye mpango wa Mungu kwako nimalizie kwa somo hili kutoka waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili mstari wa 19 waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili Uh, mstari ule wa kumi na tisa waraka wa kwanza wa Yohana uh, sura ile ya pili mstari ule wa kumi na tisa kuna maneno yanayosema hivi walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu maana kama wali, wali, wangalikuwa wa kwetu wangeleika pamoja nasi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu mtambia waraka kwanza wa Yohana sura ya pili mstari wa 19 nasema hivi walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu maana kama wangalikuwa wa kwetu wangelikaa pamoja na sisi lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba sio wote waliokuwa wa kwetu Yes, alikuwa pamoja na wewe, alikuwa karibu na wewe, lakini amekuacha usilie. Hakuwa kwenye mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Msifu Bwana, mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Tazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili. Ni Dr. Paul Nelson kutoka Mwanza. Eh, kuna kibox chekundu pale eh, kina kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ili uweze kupata video mpya ambazo zinakuja, video ambazo zinakuja. Jinsi gani mwanaume anakuthibitishia kwamba anakupenda wakati wa tendo la ndoa?
jinsi gani mwanaume anakuthibitishia kwamba anakupenda wakati wa tendo la ndoa jinsi gani mwanamke anakuthibitishia anakupenda wakati wa tendo la ndoa hizo ni mada ambayo inakuja lakini nyingine ambayo inakuja mwanamke ulio ndani ya ndoa mume wako anapokuwa ameingiza ume ndani ya ume wako unapaswa ufanye nini unajua hayo hizo ni video ambazo zinakuja hivi karibuni kwa hiyo jisajili usije ukapitwa ukitaka ushauri gharama ni shilingi 5000 gharama ni shilingi 5000 kwa ushauri namba zangu za simu ni hizi zifuatazo 0754 0375 0375 94 nitaziandika hapo chini na utaweza kuzipata namba hizo na Mungu akubariki sana